բարև ձեզ, ընտանեք անկյանքը ծրագիր է, աստ մասնագետների այդ ծրագիրը զուկ ընկերները պետք է կազմեն մինչև ամուսնությունը։ Այդ ծրագիրը թույր է տալիս հստակեցնել ընտանեք անկյանքի զանազան հարցեր, պոխադրցաբար ժրջանում։ թե ման այնպիսին է, որ մի անգամ այն ենթադրում է սուբյեկտիվություն, այսինքը մենք ինչ էլ ասելու լինենք, յուրականչուրը պրոյեկտելու է սեպական փորձով, փորձելու է համեմատել այդ ինվորմացյան, հետո անսկասնելու � Սակայն ընդանուր որինաչապությունների մեջ իհարկ է հոգեբաններ աշխատել են այս ուղության և աշխատում են և այո կան ռիսկային գործոնն է, որոնք որ թույլ են տալիս մեզ նշելու նախամուսնական շրջանի առանց միավորվելու պահը առանցնացնել եվս երկո ենթաշրջանների, որինակ մինչ համուսնական շրջան և նախ համուսնական շրջան, թվում է, թե սրանք նույն հասկանություններն են, բայց այդպես չէ։ Մինչ համուսնական շրջանը թեր եվս իր մեջ բովանդա� Հիսկայնությունը, այսինքն մենք որոշում ենք կայացել ամուսնանը և այլևս հաստատում ենք, որ ամուսնացած ենքը, ինչև այդ պահը։ Իմա մինչ ամուսնական շրջանի ռիսկերը բնականաբար ավելի շատ են, ինչու, որով հետև այստակ նախ ամուսնական շրջանի գործոնները շատ ավելի են կարևորվում և դրանց ընդհանուր դինամիկան խոսում է այն մասին, ապագազ ույքերի հանդիպման վայրը և այն իրադրությունը, որի ժամանակ նրանք հանդիպել են։ Կամ զույքերի ամուսնական տարիքը, այսինք նրանք կաղ են ունենալ ամուսնական տարիք դրանից առաջ և ամուսնության դրանք պայմանավորված են ապագա ամուսին և ապագակին հարաբերություններում, այսինքն նրանք դրանց կողմից է այդ հայտող եք ներկայացվում, թե կարող են լինել ծանկացած մեկը, թե կոս ծնողները չեք կարող են որոշել, որ այս արժեքային համակարքի հետ կապված ես տխնդիր ունենք հա, այսինքը մի եվ նույն արժե համակարքի մեջ գտնվող մարդիկ, կամ ընդակարակ այդ արժե համակարքը չգիսող մարդիկ, ես տխ շվում են տալբեր ռիսկերի Հայտագայում, եթե հատկապես ժամանակային իմ աստով դա մի փոքր երկարածգվում է, ռիսկերը նույնիս կան խատեսելի է։ Հետաքրքիր էր։ Այսինքն տեսեք ստացվում է, որ ընտանիքի ստեղցման ամբոշ պատասխանատությունը ըն 
ադեկվատ գնահատի ստեղցված իրավիճակը, ինչի հետ ինքը կարող է առնչվել։ Նախամուսնական շրջանում, երբ եմ ետեղկան առանձին հասկացուն է, որոնք զուտ մասնագիտական են, զուտ հոգեբանական են, ասենք որինակ իդյալականացումը, որի մասին մենք ավելի մարա մասենք խոսենք, եվ որ արդեն դիտարգելու լինենք կոնքրետ դեպքեր, նախամուսնական շրջանի շատ մեծ գործոն է ինտրության մեխանիզմը, հոգեբանական մեխանիզմը, ինչ մեխանիզմով է անձը արհասարակ կատարում ամուսնական զույքի ինտրությունը Նախամուսնական շրջանի, ամենա հյութեղ մասը, թե եվս դա սեր և սիրահարվածություն հասկարությունների հարաբերակցունը և մարդու անձնային են կալումը դրա։ Չե որ մենք շատ ժրամաններ տեսնում ենք, որ ամուսնական զույքը որ հետա գամ եվ որ մենք գործ ենք ունենում արդեն, ոչ թե հոգի պրովիլակցիկայի, հոգի շտկման հետ, տեսնում ենք, որ մարդկանց մոտ սպասումների մակարդագի մեջ մեծ խնդիրկա ամուսնությունից առաջ և ամուսնությունից հ Իրենք ունեն այս մտացումները, ավրի ճիշտ պատկերացումները, թե ինչ շրջանի մեջ են գտնվում, այսիքն կա այդ լրջությունը, որով հետև աշխարը, այսօրում տեսակ թե թև աշխար է ապելի, ավել շատ մարդը չի սիրում իրենց անրաբերնել ինչ ինչ մտքերով, խորանալ մեխանիզմների մեջ, ինքը որոշ է ռամուսնանալ և վերջ։ Եկ իրականում, երբ որ նայում ենք ընդհանուր տրամադրվածությունը � Արդեն մեկը միոսի հետ ունեցած հարաբերությունների կերպը, խոսակության բովանդակությունը, մոտեցումը, ժեստերը, արդեն վկայմ են են մասին, որ մեծ մասամբ չեն պատկերասնում ինչ է ընտանիք և ինչ է ամուսնություն կայացրել ամուսնանալու և այս պարագային բնականաբար ծավոգ սրտի մեր հասարակության մեջ մեր դիտարկումների համացայն մի կեջ ավելի էտ լրջության խնդիր կա և ավելի շատ մենք տեսնում ենք էտ անլուրջ վերաբերմունքը, թե իրենք որ պուլում են, որ շրջանում են, կամ ուրեն գնում և ինչև սպասվում իրենց։ Բայց մեծ իրողություններ կուծ է, պետք է իրենք հասկանան և իրենց համար արձանակրեն, իսկ էտ ամենա պարձ իրողությունները հիմնականում բարոյական են արժե համակարգն է, որի վերա կարոցվում է ընտանիքը և առհասարակ հասարակությ մեծահոգության, մեկը մյուսին նկատմանք ունեցած հարգանքի, կարեք ծանքի է մյուս բոլոր արժեքների համար, այս սրանք համընթանուր արժեքներ են, որոնք մեր կյանքի բոլոր բնագավարներում մեզ պետք են գալու մինչ ամուսնության այդ շրջանը երի տասարդների այդ մեկը մյուսին բացահայտելու, մեկ կոնվլիկներին կամ խնդիներին անդրադարնալու, լրջոր են անդրադարնալու, որով հետև կան ես շատ հաճախ երբ որ խոսում ենք երի տասարդների հետ, ես միշտ ասում եմ, կան մի քանի կարևոր նշաններ կամ պայմաններ, որ աստ կուծ է դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, երբ որ եթե կան այդ նշաներ, որ դու պիտի չամուսնանաս այս երի տասարդի հետ։ Որ ունք են այդ նշան Երբ որ ես ասում եմ, եթե տեսնում եք, որ երի տասարդը ձեզ խանդում է և այդ հիվանդակին, առասրակ խանդին, ես դեմ եմ, 
Եվ եթե խանդում ես, արդեն լուրջ նշան եմ մտացելու, պետք է, որ դու ամուսնանաս այս երի տասարդի է, թե ոչ։ Եկրորդ նշան է, երբ որ ձեր այդ մինչ ամուսնական շրջանով բնականաբար չէ, երի տասարդների միջև լինում են կոնվլիկտներ, մեծ կամ փոքր խոսակցություններ, ծնողից այսպես չբարևեցիր կամ, այս կոնվլիկտների մեջ, երբև է, եթե տղամարդը միշտ փորձում է մեղքը � այսա մի շորջան, որ ամեն ինչի մեջ կին ենքն իրեն է սկսում մեղադրել։ Եվ երորդ կարևոր պայմանը այն է, երբ որ կաս սահմանապակում շարժվելու, մտացելու, հակնվելու, սովորելու, աշխատելու, երբ � անցել են, ծրավրա ուշադրություն չեն դարտել, ավ կամուսանան կանցնի, կամուսանան կպոխվի, բայց իրականում մեծ հաշվով մինչ ամուսնական շրջան ես կոնվլիկներ, ավելի թույլ են, նշած ես կոնվլիկներ, ավելի թույլ են դրսևորվում իրենք կկարուղան անդ իրապետել իրավիճակին և հաջողության պաղթահարել։ Եվ շատ մեծ հավանականություն կա, որ կձախող են և հիմնականում ձախողում են։ Ինչու են մարդիկ պնդում, ինչու են հաշվի առնում այդ հավ հաղթահարեն այդ խնդիրները, թե պատաղում է հակարակը։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս հատկապես, եթե մենք հաշվի արնենք, որ սա զրույց է, իրկու հոգում միջև, սկնդա ապես զրույցը բնականաբար ունի իրեն բնորոշ առանցնահատկությունները։ Սրույցին պարզապես մարդը պետք է լինի պատրաստ, հա, հիմա հոգեբանական իմ աստով պատրաստ լինել, ինչ ենք հասկանում։ Պատրաստ լինել հոգեբանական � դիրքորոշումների մեջ լինեմ անկեղց։ Եվ ու շատ կարևոր մի պայման կա, պիտի կարող անամ ընդունել դիմացին իս ինքնուրույնություն, այսինքն ինչ էլ, որ ես լսելու լինեմ, ինչի հետ էլ, որ ես առնչվեմ, ավելի հակված են ամեն բան իձյալականացնելու։ Մասլոն ասում էր, որ դա որինակ հասուն մարդում բնորոշ չէ, հասուն, հոգեբանական հասունության մասին ենք խոսում։ Ինչու է, որով հետև ասում էր հասուն անձնավորությունը, ի ինքնա բուղ լինելը, այդ պահին ադեկվատ դրսևորումը, կան թե մի բան է լավ դրսևորվելը, եղացից մի բան է լավ դրսևորվելը։ Հիմա, բայց միշ չէ, որ պետք է մենք մտացենք, որ գործ ունենք հոգեբանովե Եվ այդ եսերը նույն նիսկ ինքնա ճանաչողության խնդիրներ ունեն, այսինքը մարդը նախ պետք են կիրեն ճանաչի, հետո դա կալղանա ներկայացնել։ Եվ այդ ինքնա ճանաչողության գործ ընթացում դեր մի բան է Հարաբերությունների միշ դրանք կարող են զարգացվել, իսկով է ասել, որ դա պետք է անել մի անգամից, իսկով է ասել, որ դա պետք է անել հենց առաջին պահից, չէ, բարձապես պետք է զույքերին նաև, տեսեք հիմա ես ասում � դա շատ բարդ բան չի գիտեք, հիմա հայաբերությունների մեջ, եթե մենք գնում ենք կարոցողական երկի ուղությամբ, 
Ես ինձ համատ պիտի ընդունեմ մեկ նախապայման, ինչ էլ ասելու լինի իմ դիմացինը, ես պիտի կարող ազարմանը, չէ, հաջելիով են զարմանք հապրեմ, որ ես չգիտեի իմացա, բայց այդ զարմանքը չպիտի մորանա� խոսվեց պատասխանատությունը հավասարաճապ կիսանք բոլորը շատ կարևոր գործ առույթներ են։ Ես մի անգամայն համած այն եմ տեր հոտ հետ, որով հետև այդ գործ ընթացը մշտական դիտարգման նման մի բան է, մեծապես պայմանավորված է նախամուսնական շրջանի առանց նահատկություններով։ Եթե զույքը չէ սովորեց նախամուսնական շրջանում ձիալոգ վարել, երկխոսություն վարել, նրա մոտ հետո լրելու հավանականությունը սկսում է աճել։ Իսկ ես ձեզ հավատասնում, եթե համատեղ լրում են, դրա հոգեբանական բովանդակությունը միշտ չէ, որ համատեղ են կալելի է։ Ես կաղ եմ լրել ուրիշ բովանդակությամ, դուք լրեք բացարցակապես ուրիշ բովանդակությամ։ Եվ արդյունքում մենք տեսնում ենք երկու բացարցակապես հոգեբան ուրեն իրար ոտարացած մարդիկ, որոնց է տարդեն ա Կամ մի բան, որ է, որ դու կծանկանայիք ասել ձեր դիմացինի, բայց դեր պատրաշ չեք դա անել։ Կամ մի բան, որ է, որ ձեզ հուզում է դիմացինի հետ հաղորդակցման գործ ընթացում, չէ ոչ, ամեն բանի սկիզբա անկեղծություն ամուսնության պատրաստվող զույքերը։ Ինքան մեկը մյուսից բխող տրամաբանական հարցեր եք տալիս, տեսեք, էլի չեմ դաթարի կտկնելուս, որ դրանք շատ սուբյեկտիվ են, շատ սուբյեկտիվ, որտև ինձ համար արդիական պահանջմունք Միասին ենք ապրելու, ծնողների հետ ենք ապրելու, այսինքը համակեցության խնդիրը կաղա զույքի համար այդ պահին լինի առաջնային։ Մեկ որիս զույքի համար կաղող է առաջնայինության խնդիրը լինի մոտակա երեկ տարիներին թացքում մենք ունենալու ենք ժառանք, թե չենք ունենալու։ Մյուսի համար բացարցակապես հուզական մտերմության խնդիր կաղող է առաջանալ։ Բայց ընդհանրության մեջ գիտեք էստեղ ենքան զրույցի բովանդակությունը չի կարևոր, ինչքան հնարավորությունը, մեկը մյուսին տալու այդ հնարավորությունը, ծանկացած խնդիր զրույցի մակարդագով հնարավոր է լուծել, եթե գործ ունենք բան իմաց, բարեք իրդ, խոսող անգեղծությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու նույն անկեղծություն ունեցել։ Այս սրանովել պայմանավորված է մեկը մյուսի հանդեպ հարգանքը, ինքնա հարգանքը։ Եվ եվ էրջո կամ իբան, որը որ մենք գուրգուրում ենք, պայպայում ենք, դա այն ծիլերն են, Սիրո այն ծիլեն են, որոնք թույլ են տալու հետագայում դրանք զարգացնել, հետո կաղել այդ պտուղները։ Սիրո մեջ մենք տեսնում ենք նաև մարդու կերպը, կերպը, բնույթը, բովանդակությունը դուք էլ եք իմը, բոլորի իմն են, հա, ես է պականաշնորում եմ, եվ ասում եմ, ես սիրում եմ կես հետեղ սեր չկա, բայց եվ որ դուք տալիս եք ձեր դիմացին ինհն հնարավորություն, ինքն է բացայտման, որդև սիրոմ մեջ ենքան մեր անձնային սահմանները բացվում են, նույնը պետք է դիտարկել նաև փոքր եկեղեցում, որ նդումված է համարել ընտանիքը։ Անձնային սահմանները ընդարցակելու հնարավորությունն է թույլ տալիս ճիշտ նյութապոխանակությունն 
շատ լավ տեր հայր, տեսեք մեր զրույցը հիմնականում ուղված է մեր դաշնակ ընտանիք ունենալու այս մտքին, բայց մեր դաշնակության պայմանները շատ տարբեր են լինում։ Եվ հիմա էլ մեր հասարակությունը ինքը անընթատ փոպոխվող հասարակություն է, ընդվորում այդ հասարակության մեջ նաև տերային փոպոխություններ են տեղի ունենում, կնոչ և տղամարդու տերային նոր իրողություններ են ի պաշխումներին։ Դեսեք, մեծ հաշվով այսօր ընտանիքի խորուրդը և պսակի խորուրդը հավիտենական խորուրդը և անպոպող։ Եստեղ կարևորը, եթե մենք բուն հիմքը և ընտանիքի խորուրդը պախպանում ենք, ճանաչում ենք և փորձում ենք դրա շուրջ համախմբել մեր ընտանիկը կարուցել մեր ընտանիկը, այստեղ դերային պոպոխությունները և նաև արկա մարտահրավերները միշտ է լուծելի խնդիրներ են և այստեղ իր ուժերի պատասխանատվություն վերսն է, ոչ թե մտացել, որ կին այսքան պիտի վերսնի, տղամարդ այսքան պիտի վերսնի, այլ հավասարապես և ճանքերի մեծ գործադրումով կարողանան պատասխանատվություն վերսնել մեկը մյուսի և առասա Ես ավելի շատ նկատելի խնդիր է այսօր մեր հասարակության մեջ և մեր ընտանիքների մեջ և ամենա կարևոր է, երբ որ տղամարդ իր դերում չէ, սա ավելի շատ նկատելի խնդիր է։ Եվ այսօր չապազանդ շատ խնդիրներ ընտանիքներում տղամարդը պատրաշ չէ այդ բերը իրուսերին վերսնելու և ինքը առաջնորդելու։ Եվ հետևաբար ես տեղ խզում է սկսվում մի անգամից, որով հետև մենք գիտենք ես ոսոցիալական խանդիներն այնպիսին են, երբ որ կինը տան աշխատողն է և ավելի շատ վասակողն է, ակամայիս տղամարդուդերը թուլանում է ստեղ, տղամարդ ավելին կչված, ավելի հուսալըքված � Մեկը մյուսին նկատմով ունեցած հարաբերությունների հարգանքի սիրո առումով, որոտև ամենատ տարական որինակը, եթե բերեմ, ինչի սավոգ սրտի շատ հաճախ խնդիրներ են առաջանում։ Վատահական չի, որ մեր հասարակության մեջ տղայի և մոր ունեցած հարաբերությունները ինչքան է խանգարում, տղայի և իր կնոչ է տունեցած հարաբերություններին և արդյունքում կնոչը չես իրում երեխայի հաշվին, կամ ծնողի չես իրում կնոչը հաշվին և հակարակը։ Հետևաբար եստեղ շատ կարևոր է, որ այսօր մեր հասարակության մեջ այդ դերաբաշխումը և տղամարդը հատկապես իր տեղում լինելու որտև ես համարում եմ և տեսնելով իրականում ինչ հետեղ ունենում մեր ընտանիքներում այսօր տղամարդկանցից շատ մեզ բան է կախված։ Դա չի նշնանակում, որ կնոշդերը նսեմացվում է, որ կին ընթակարակը, կին այսօր շատ ավ կան թե տղամարդը, հենց էս է խնդիր ամբողջ։ Եվ տղամարդը եթե իրապես ուզի երջանտանիկ, երջանիկ ընտանիկը կազմի և շատ ամուր ընտանիկը կազմի։ Եվ էս է պաճարը, որ շատ հաճախ ես մարդկանց ասում 
կոնգրետ այսինչ տղայի հետ ամուսնանալ, թե երջանի կնտանիք ունենալ, շատ կարևոր է, հետևաբար հեջ կարևոր չի, նաև կարևոր հարց է, որ եսօր մեր զույկերը նախ ամուսնական շրջանում կամ մինչ ամուսնական շրջանում չեն դնում իրենց առաջ, ես պատրաստ եմ ամուսնանալու, թե պատրաստ չեմ, հետո նոր մյուս հարցնեք այս, ում հետ պիտի ամուսնանամ, այս ինչ մենք եթե մյուսի, բայց շատ հաճախ մենք եթե առաջի հարցի պատասկանը չունենք։ Ես ձեր խոսքից հասկացա, որ պաստորեն կանայք, երբ եմ են ավելի կարող են դուք ասացիք արմին է, որ սպասելիքները շատ կարևոր են այդ մեր նշած պուլերում և ընդհանապես մասնագետները ընդհանուր արմամբ են գնահատում, որ զուգ ընկերները պետք է կարողանան գնահատել իրենց այդ պահանջմունքները, � հետ ամուսնական շրջանում։ Այ, եվ դա հնարավոր չի իսկապես կանխատեսել, այսկն ինչ փոպոխություններ տեղի կունենան մարդու հետ, սրան ինչպես պիտի պատրաստ լինել։ Ենց այդ տեղել մենք խոսում ենք անձի հոգեբանական հասունության մասին, մի փոքր ուղակի խոսեմ սպասում ասված, սոցիալական սպասումների մասին, սոցիալական սպասումները ինքնին շատ բնորոշ են անձին, անձը իր ծնվելու պահից մինչ մա սպասման մեջ է, մենք համալ լրացման, ինչ-որ զարգացման, սոցիալական իմ աստով, դրանք կաղղ են կապված լնել եվ մեզ հետ, եվ մեզ շրջապատի հետ։ Հիմա, եվ որ խորկային իմ աստով դիտարկում ես կատարում, հասկանում ես, որ մարդը ամուսնությ Եթե ամուսնանամ կունենամ այս-այս-այս սոցիալական ստատուսը, եթե ամուսնանամ կունենամ ծարայողական աչ, եթե ամուսնանամ կունենամ իմ միջավայրում հարգանքի որուշակի մակարտակ, բայց ում հետ է ամուսնանում մեծաշվով մնում է ոտից կախված, այսինքն իր համար պրկողակը ամուսնության միստիտութն է և որ թե այն անձում հետ ինքը պետք է ամուսնանը։ Ես իմ աստով մենք գործ ունենք հոգեբանորեն ոչ հասուն անձի հետ, եթե մարդա այսպես է մտացում, որով հետև ամուսնությունից առաջ ընկատ ժամանակը հատվածը, շատ հետակրքիր է այն իմ աստով, որ մարդա ինքնաճանաչողության � ինքը պատրաստ է այն բովանդակությունը վերցնելու, թե մի այն դիտքորոշման մեջ է պոպոխություն կատարվելու, այլևս ես ամուսնացած եմ։ Եվ որ դու զույց ես բարում երի տասարդի էդ, հասկանում ես, որ ինքը ոչ մի զոհողության պատրաս չէ, ոչ ուզում է զոհաբերել իր թանք շամանակը, ոչ ուզում է զոհաբերել մտերիմների հետի շպման ձևերը, այսինքն մենք գործ ենք ունենում մարդու ինվանտիլային վարքի հետ, մանկական վարքի հետ, Մենք պետք է դա տարբերակ ենք, ինչ են շանակում փոպոխություն և ինչ են շանակում զարգացում, ամեն փոպոխություն չի ոս զարգացման է տանում, բայց եվ որ դու գնում եք դինամիկ փոպոխության, իվերջո դա բերում է զարգա� դուք ներկայացնում եք, դուք բովանդակիր եք դարնում, մի գործարոյթի, որը որ լրի ուրիշ պահանջներ ունի, հասարակությունը ձեզնից ունի, բացարցակապես ուրիշ սպասումներ, դրան ուրիշ դա կոչվում է ամուսնու սոցիալական դեր և կնոչ սոցիալական դեր։ Հիմա բովանդակության մեջ, եվ որ մենք բերում ենք ինչ որ մի մակարդակի, որ այլևս այս կետից մենք պետք է սկսենք, սպասումների մեջ էլ են փոփոխություն � հոգեբանոր են անկենթան բնության հետ, մեր հոգիկան անընթած զարգանում է, անընթատ զարգացման ընթացքում մենք հայտնաբերում ենք մեր մեջ բաներ, ինքնա ճանաչողություն, որը որ թույր պիտի տամ, որակապես նոր հարթակ բարցանալ, 
հանդիպման պահը հրաշալի պահ է, չէ, հանդիպում է հոգեբանական իմ աստով, հոգևոր իմ աստով, եվ որ հանդիպման պահը կայանում է, իդեպ ասեմ, որ դա պարտադիր չի, որ լինի առաջին հանդիպումը, համուսնակ Ա ես եղա անկեղծ իմ սպասումները արդարացված են, դա շատ կարևոր է։ Սպասումների մեջ մենք գտնում ենք մեզ, սպասումների մեջ մենք ճանաչում ենք մեր դիմացինին։ Սպասումները թույլ են տալիս, որ մենք նույնիսկ մոտավոր ժամանակահատվածը պլանավոր ենք և ասենք, հիմա այս պահին ես այստեղ եմ, վաղը կարող եմ և լինել այստեղ։ Իհարկ է չի կարելի սպասումների իմ աստով համեմատել ընտանիքները։ Ինչպես չի կարելի համեմատել երկու երեխաների, այնպես էլ չի կարելի սպասումների իմ աստով համեմատել երկու ընտանիքները։ Մի բան որ ծավում եմ, բայց հայ կանայք շատ են անում, այմ ընտանիքում ես ինչ բանը չկա, բայց հարևանի ընտանիքում, ինչու իր ամուսինը սա կարողացավ հայտ հայտ էլ ու չի կարողացար, ձեր բովանդակությունը այդ իմ աստով միասնական չէ, դուք սկսել եք ուրիշ մեկնարքից, նա սկսել է, դուք ուրիշ անհատականություն եք, նրանք ուրիշ, նրանք ուրիշ զարգացման մեջ չէ են հասել այդ հարաբերությ Եվ իվերջո, եվ որ մենք հասկանում ենք, որ սպասումների մեջ անձը ինքնա ճանաչողության խնդիր ունի, մենք սկսում ենք ինքներս մեզ ճանաչել, իմ սպասումներն էլ են փոխվում, իմ սպասումները ինձնիցել են փոխվում, չէ ես նույնը կաղղ եմ ակն կալել և ձեզնից, չէ, դիմացինից։ Եթե մենք մի անում ենք որպես ընդհանուրություն, որպես միություն, որպես ամբողջություն ու դեմը դա էլ պետք է փոխոխության են թարգույի, դա էլ արդեն ոչ մի բան ստատիկ Այսինքը պատասխանատության իմ աստով բերնը շատ հետակսքիր մոդել ունի կոնվլիկտային շպման հա, մեծահասակը նա է, տեսեք ինչ եմ ասում, ոչ թե ծնողը, ոչ թե երեխան, այլ մեծահասակը, նա է, ով կաղողան � հարց դրեցիք, ինչու է մարդը ամուսնանում, այսինքն հաճախ կալիս են մարդիկ, ովքեր այդ հարցի իրենց չեն տվել։ Եվ հիմա կուզեմ, որ նաև դուք եկեղեցու սոցիալական գործարույթը դնեք այս հարցի կողքը, ինչպես պիտի եկեղեցին ոգնի մարդուն հասկանալ, մարդը գալիս է մեծ ծանկություններով, մենք տնում ենք եկեղեցին որինակ տնում է այդ հարցի իր առաջ, դու որոշել ես կես համար, ինչու ես ամուսնանում։ Սովորաբար որպես կանան մենք այս հարցը ընտանիքների աջակցության և հատկապես մինչև ամուսնանալի երի տասարներ է տաշկատանքի, փորձում ենք գոն է այդ կարջ ժամանակը հատվածը, որը կա մինչև պսակատրություն, ոգտագործել երի տասարներին պատրաստել պսակատրության, ոչ թե դնել այդ հարցը և մարդում եչ կասկած առաջասնել հետո մտացել, որ կուծ է նորիս կմտացի և նորիս կվերանայի ու կպոշմանի ամուսնանալ այս ինչ աղջկա կամ այս իշտաղայի հետ, մի կիր այդ ռիալ չի այսօր և առասրակ են արժեքները բարույական, ինչը որ անրաժեշտ են, ինչ ենք մենք ամուսնանում, ինչ ես ասում տեր, ինչ ես ասում հնազանդ, ինչ ենք ակն կալում մեկս մյուսից և առասրակ, ասինք մակսիմում կարող ենք սա անել, մի կանի անգամ հանդիպներ 
եւ արդյունքում փորձել կապել իր դասարներին եկերը ես շատ կարեւ որ որովհետեւ այդ ժամանակը հատված ենքան կարճ է որ մեկ երկու երեկ հանդիպումներն էլ բավարար չեն որ լիարժեք ասենք որ այս ուկեր արդեն պատրաստեն ամուսնության բայց դրանից հետո շատ կարևոր է եւ որ արդեն այս հանդիպումների ընթացքում զույգերը ծանոթանում են հոգեվորական են կապվում են հոգեվորական այդ որևէ խնդիր որևէ դժվարության եթե հետո ամուսնությունից հետո հանդիպում են արդեն կարող են համարձակորեն գալ դիմել հոգեվորականին եւ հոգեվորականի օկնության փորձել նաեւ հաղթահարել այն զույգերը որոնց հետ որ աշխատանք այդպես նախընթաց շրջանում աշխատանք չի իրականացվել չի խոսվել եւ այն զույգերը որոնց հետ որոշակի աշխատանք է տարվել էապես տարբեր մասնակցություն են պսակի հդրության խորհրդին արդեն այն պահից երբ որ մտնում են եկել ձի կանգնում են խորանի առաջ եւ մասնակցում արդեն հստակ է զույգերը որքանով պատրաստեն թե ոչ գիտեն ինչ են անում թե ոչ մենք ունեցել ենք նշանադրության արարողակարգ չէ եթե ես չեմ սխալվում եւ այդ փուլը նախատեսված է եղել հետագայում ամուսնական կապի ճկունությունը ապահովելու համար ինչու որով հետեւ որ ուրիշ բան չասեմ կենցաղավարության մակարդակով աղջիկ արդեն սկսում այդ մուտք գործել այդ ընտանիք ծանոթանալ այդ ընտանիքի բարքերին եւ իր համար ադապտիվ գործ ընթացները դառնում էին ավելի սահուն եւ ավելի այսպես ինքնաբուխ հա ինքը արդեն այդ գործ ընթացը փորձում էր կազմակերպել շատ ընտանիքներ այսօր հատկապես գյուղական բնակավայրերում ես մի քիչ կդժվարանամ քաղաքային բնակավայրերի մասին ասել որտեղ քաղաքում ամեն ինչ ավելի արագ է փոխվում ավելի դինամիկան ուրիշ ուրիշ է բայց գյուղական բնակավայրերում հատկապես մարդիկ մեծ դժվարություն ունեն իրենց ընտանիքներից թույլ տվություն ստանալու այդ երկարատև շփումները ունենալու համար ես գիտեմ որ մասնագետները այդ միջամուսնական շրջանի օպտիմալ շրջան ասածը համարում են մեկ մեկ ուկես տարին այսքան մարդիկ պետք է գոնե այդքան շփվեն իրար հետ որպեսի որոշեն իրենք կարողեն համատեղ մի տանիքի տակ ապրել չգիտեմ քանի տարի դուք պատկերացնում եք գյուղական բնակավայրում մի ընտանիք որտեղ ծնողները համաձայն են որ իրենց երեխաները կամ ամուսնության պատրաստվող մարդիկ մեկ մեկ ուկես տարի շփվեն գիտեք դու կարող եք մարդու հետ տասնամյակներ շփվել եւ այդպես էլ չճանաչել հետ մարդուն բայց մեկ փահի ընթացքում դրսևորվի մարդու տիպային վարքի ձևերը ինչու որովհետեւ այդ փահը ուղակի կոնֆլիկտային էր այդ փահը ուղակի ստրեսացին էր այդ որտեղ կարող է դրսևորվել մարդու տիպային վարքը որովհետեւ ռեակցիայի առանձնահատկությունը այնց որոշում է նրա տիպային վարքը գիտեք հիմա երևի թե զարմանալու բան կասեմ բայց եթե ամուսնական զույգը ինքը մտա հոգեի ճակատագրով ինքը նաև կարող է համապատասխան իրավիճակներ մոդելավորել օրինակ եթե մենք ունենք այս ինչ խնդիրը եւ պետք է բացառապես դրա լուծման մեխանիզմները փնտրենք մեր մեջ ես եւ դու պիտի որոշենք այդ խնդիրը կարող ենք չեն նախամուսնական շրջանում ինչ որ մի իրավիճակ մոդելավորել եւ տեսնել մարդու տիպային ռեակցիան ինչպիսին է այսինքն ժամանակ է այս իմաստով հոգեբանական ժամանակ է ֆիզիկական ժամանակ է շատ տարբեր գոյեր է մեծ հաշվով այսօր գյուղական համայնքներում մանավան գուցե այդ խնդիրը կա ընտանիքը ծնողները թույլ չեն տա որովհետև ոչ թե թույլ չեն տա որ ամոթ է եւ այլն եւ այլն այլ այստեղ ուրիշ ավելի շատ ինչ որ տեսել ենք հատկապես արագացնելու շտապողականության այդ շեշտադրումը հատկապես կա դե շուտ արեք ամուսնացեք էլի քա արդեն չգիտեմ տա եւ փոսալական խնդիրներով է պայմանավորված եւ նաեւ այդ գյուղական այդ դե ինչ կասեն հարևանները այդ կարծրատիպերը եւ այլն եւ այլն բայց եթե զույգերը այո ինչպես նշվեց այդքան ունեն հասունություն իրենց առաջ այդ խնդիրներին միասին լուծում գտնելու եւ կարծիք հայտնելու եւ դիրքորոշում ունենալու կարծում են որ հնարավոր կլինի որ իրենք կարողանան իրենց ընտանիքներին կամ իրենց ծնողներին համոզելու կամ ավելի շատ ազատություն ստանալու այս հարցում որ չշտապեցնեն թողնեն որ իրենք գիտեն ինչ են անում եւ երբ կգան այն որոշման թե ամուսնանում են կամ ոչ մենում է հասունությունը ունենալ այդքան այո իսկ դա մեծապես պայմանավորված է այն ընտանիքով որից հետո պետք է սեպարացվի նոր ընտանիքը շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար իսկ ես մեր հերոստադիտողներին հիշեցնեմ որ այսօր զրույցում էի հոգեբան արմինևահանյանի եւ տերեսայի քանա արթենյանի հետ կհանդիպենք